Nandito na naman tayo para sa isang napaka-sweet at nakakakilig na love story nila Kalinga Pedro at Ate Viancy. Tulad mo ay aking makilala. Sa pagpapatuloy ng kanilang love story ay pumunta si Kalinga Pedro sa bahay nila Ate Viancy. Excited na excited si Kalinga Pedro na sunduin si Viancy dahil bago ang kanyang kotse. Saan naman kaya ang punta ng Team NC ngayong araw? Pagkarating kay Laviancy ay bumaba muna ng kotse si Kalingap Edu at pumunta na sa kanilang bahay. Excited na excited siyang mapuntahan si Viancy para na rin matry niya ang kanyang bagong kotse. Pagkakita ni Kalingap Edu kay Yancy ay talagang napakaganda talaga ng dalaga. Mayroon siyang suot na napakagandang damit at ready ready na siya sa pag-alis nila. Bago sila umalis ay nag-bless muna si Kalingap Edu sa mga magulang ni Ate Yancy. Pagkapunta naman nila ng kotse ay nagulat si Yancy dahil nga may bago ng kotse si Kalingap Edu. Uy, bakit ka nandiyan? Dito ka dapat sa driver's seat, no? Ay, hindi pwede. Tingnan ka kung sa akin ko dito. Paano naman ako dito? Para kung dito walang kasama. Uy, na pa ako dito. Ako hindi ako, okay? Gusto ko lang katabi, eh. Bihira na nga lang ko, eh. Dito ka na. Dito tayo. Alam mo, mas maganda ang view sa unahan. Tara. Magkita ko naman ko. <laughs> Tara na. Medyo nahihiya nga si Viancy kay Kalingap Edu dahil ngayon lang sila magkakasama sa isang kotse. Bukod dito, nahihiya din siya dahil gusto ni Kalingap Edu na magkatabi sila sa front seat. Ngunit dahil sa pagkamapilit ni Kalingap Edu ay napilit niya rin si Viancy na umupo sa harapan. Ito yata ang kanilang unang beses na magsasama sa isang kotse nang wala silang ibang kasamang ibang kalingap. Kaya naman, ramdam talaga ang tensyon at nagkakahiyaan pa sa isa't isa. Hindi ka na marunong ito. Para sa ibang kalingap. Patay mo ano eh. Naisip ko lagi kalagay mo. Napaka-sweet ko talaga, no? Pwede ka na? Ay, hindi ka na rin bang makita ang driving skills ko? Nagkamaganda. Hindi naman tayo... Napaka-gentleman naman talaga ni Kalingap Edu. Dahil kung kanina ay tinulungan si Viancy na buksan ang pinto, ngayon naman ay tinulungan niya si Viancy na ilagay ang kanyang seatbelt para daw sila ay maging safe sa kanilang biyahe. Madami ang hinilig sa kanilang mga viewers dahil napakalakas talaga ng kanilang chemistry. Sa akin kapag ka, nabibilisan ka, So, ano ba ang pwede natin gawin habang nagbabiyahe para di naman ako dito maboard at antokin? Kasi baka ako dito magkatulog. Di mo ako kinakausap eh. Di ka naman dyan natatakot? Kinakabahan sa aking driving skills? Medyo po. Medyo? Ito, tatakotin kita lalo. Nakikita mo yun? First time ko ginawa yun. Nagbabirthday ako sa trap. Nabilib ka ba? Dapat... Napaka mapagbiro talaga ni Kalingap Edu. Pero kahit ganun ay sinisigurado niya pa rin na safe sila ni Viancy na makakapunta sa kanilang pararoonan. 
Kitang kita naman na kahit nahihiya si Viancy ay ini-enjoy din nila talaga ang biyahe dahil silang dalawa lang ang nandun. Sa hindi naman inaasang pagkakataon ay nagkaroon sila ng isang problema. Sa akin ka lang kasi tumingin. Sa akin ka lang tumingin para matikal yung lahat ng uh, takot na nararamdaman mo. Dito ka tumingin. Ay, anong plastic po kayo, Kuya Eds? Bakit? Masusuka ka? Alah, hindi ka lang. Huwag ka susuka sa kotse, ha? Kakalinis lang natin ito, eh. Ay, teka lang. Taisin mo muna yan. <laughs> Kaya mo ba ba? Malapit na muna tayo, eh. Oh. Ilang minuto na lang ito. Huwag... Lumurin muna muna. <laughs> Ay, sorry, sorry. Ano ka masusupan yan? Dahil tayo dito. Sabihin mo lang sa akin kung di mo na kaya, bababa kita. Baka... Ay na nga, namoblema na nga si Kalingap Edu dahil hindi nga pala sanay na mabiyahe si Viancy. Kaya naman, si Viancy ay parang nasusuka na. Kinakausap niya lang si Viancy upang pag-aani ng kanyang kalooban para hindi ito matuloy sa pagsusukan niya. Pero sinabi niya din na kung hindi talaga kaya ni Viancy ay titigil muna sila. Kahit na late na sila sa kanilang appointment ay sinisigurado niya pa rin na komportable si Viancy kaya binabagalan niya ang kanyang pagmamaneho. Buti na lang maya maya ay nakarating na sila sa kanilang pinuntahan. Narating niya. Ano? Okay ka lang? Hindi ka na nasusuka? Masakit ang ulo mo? Medyo? Saan sumasakit? Dito ba? <laughs> okay na. Tara, tara. Ang lakas talaga magpakilig ni Kalingap Edu. Sinasadya niya man ito o hindi. Nandito na nga sila ngayon sa isang dental clinic dahil ipapaayos na nila ang ipin ni Viancy. Ito ay ipapabrace na nila dahil nga sa nakuha nila ang 60,000 noong nakaraan. Ano? Laka bubunga eh. So yung pasahan mo is 1, letter 12, 14, 14. Kailangan mapastahan mo na yung 14 ang ipin. And then may isa siya ang kailangan yung bunutin. Pagkatapos nilang pumunta sa kanilang dental appointment ay dumiretso na sila sa bahay ni Kalinga Prab dahil ginawin na sila. Pumunta sila doon upang magbukas ng mga packages na pinadala ng supporters para kay Viancy. Grabe at umulan na naman ang blessings kay Viancy dahil ang daming pinadala sa kanya na mga pang negosyo kagaya ng mga topperware, iba pang pangluto at... Ang iba naman ay para sa kanilang lahat na kalingap team. Nagpadala ang kanilang supporters ng napakaraming sapatos para sa bawat isa sa kanila. Meron na naman ng couple shoes ang dalawa. Pagkatapos nila magpukas ng lahat ng package ay pumunta na si Kalinga Prab kay Viancy upang ibigay ang 20,000 na pinigay ng kanilang supporters para pang start up sa kanyang negosyo. Napakamahiyain ni Viancy kaya naman nagulat ang lahat noong bigla na lamang siyang umiyak. Ito po ng puhunan na naghahalagang 20,000 pesos. Ayan. Naiyak <laughs> na si Viancy. Oh. <laughs> di, na, di na kasi siya sanay ng may nakakatanggap ng ganitong blessings. Di siya sanay. Pensyon na ba? Ha? Bakit ka ba yan sinaluluwa? Bakit? Hindi po ako mga, ano, makapaniwala po na ganito po kadami yung mga blessing na mga dating po sa amin. Wow. Tapos po yung brace pa po, po na ano. Parang so, as, 
Parang naka-overwhelm, no? Hmm. Okay lang yan, at deserve mo naman yan. Kasi may nakita silang something sa'yo na uh, kabaitan, kaya gano'n. Basta huwag ka lang magbago kung ano ka, gano'n ka pa rin, ano? Kahit maraming biyayang dumarating. Okay. Dahil sa bait ni Beyonce ay marami ang naantig ang puso sa kanyang istorya. Kaya naman marami ngayon ang tumutulong sa kanya upang pagaanin ang kanyang buhay. Kaya naman sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Beyonce, si Kalingap Edu at ang Kalingap Team. Yan lamang at marami salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuloy ang matalaga si Kalingam Edu at Fiancy. Hanggang sa muli. Bye!